赖邻居长期噪音扰民，看我如何一招搞定。楼上搬来了一户新邻居，他们家里有一个熊孩子，成天在楼道里咋咋呼呼，闹出来的动静，上下两层都听得一清二楚。更可气的是，到了晚上，在房间里又是拍篮球，又是跳绳，还在家里放了个摇摇车，每天晚上给我在这洗脑亲戚关系。那时候我经常在家做动画到很晚。被吵的是头皮发麻，思绪紊乱，三天更不出一集来，更出来赞也很少，伤心的得很。一开始我上楼敲门想跟他沟通，一开门出来的是女主人，我比较客气的说，能不能让孩子动静小点？这大姐态度还不错，说不好意思，我们马上改正。当时我还觉得他人不错，以为问题就这么解决了。谁知道当天晚上变本加厉，摇摇车、跳绳加篮球三重奏，时间延长到晚上十二点，明显就不是熊孩子一个人在操作了，这明显是在恶意报复。我只得打电话给物业说，让他管一管楼上噪音扰民了。物业说会去帮我沟通调解，但是并没有什么用，楼上的噪音还是跟地震一样，吵得我头皮发麻。我只能又去楼上敲门，这次开门出来的是男主人。不等我说话，就不客气地说：“又是来嫌我们吵的吧？我家孩子还那么小，调皮不是很正常吗？谁小时候不调皮？再说我们是在自己家里玩，又没有影响社会治安。大家都是住公寓的，楼房隔音差，我也没办法。要是实在受不了，就搬出去去住别墅去，别搁我这唧唧歪歪，然后啪一下就关门了，留我一个人在风中凌乱。很明显，不只是我一家来找过他们家里。”连话术都给我准备好了，根本不给我开口机会，结果也很明显，大家的沟通都没有解决问题。我一想，这是个硬茬子，说理是说不通了，只能给他出一些歪招了。我拿出了我珍藏了很久没用的低音炮，看到他就泪流满面。这是我年少时的回忆。再找到一个以前买海鲜留着的泡沫箱，把音箱插上电，再连接上我的笔记本，直接搭起一个反噪音装置。打开最大音量，开始工作。那时候用来炸场子的低音炮可不是随便说说的，加上一个泡沫箱隔音，给楼上的感觉绝对跟地震一样，同时也不会影响到其他住户。果然，过了一会儿，邻居来哐哐哐敲门了。我听到了，就是不开，还故意在房间里咳嗽，摆明告诉他我在家呢，就是不给你开。第二天，我直接在门口贴了一张纸条。房间内外都有监控，如果损坏财物，后果自负。然后就出门旅游去了。至于那个低音炮，必须是二十四小时全天无休工作。过不久，物业就打来电话，说邻居投诉我扰民。我说他先扰民你，让他自己来跟我说。然后邻居电话就打来了，在里面骂骂咧咧。我说我在自己家听音乐怎么了？我没有影响社会治安吧？大家都是住公寓的，楼房隔音差，我有什么办法？要是实在受不了，就搬出去住别墅去，别搁这唧唧歪歪。各处我都装了监控，要是东西损坏了，我直接报警。说完就挂了，心里那叫一个舒坦，直接把他的话原封不动怼了回去。一个星期后，我回家发现楼上已经搬走了，就把低音炮收起来了。听说是熊孩子受不了噪音，成天大哭大闹，父母没办法，只能搬走了。果然对付无赖还是得用怪招，恶人还得是恶人魔，点个爱心，么么么么么么么么，熊孩子扔我快递，最后卖房赔偿。我家隔壁住了个熊孩子，很喜欢搞恶作剧，平时经常在楼道里乱敲门，乱踢我们放在门口的垃圾，还喜欢用口香糖把我们的猫眼堵住。我们也上门去找了他家长好几次，每次父母都是一脸满不在乎的说：“小孩子嘛，哪有不调皮的？”不能磨灭小孩子爱玩的天性。你们都这么大人了，一点度量都没有，讲理不成，反而被说成小肚鸡肠了。遇上这样的邻居，我们只能自认倒霉了。我只能掏出我的智雄孩子三十六计。没关系，我会出手。这天周末，我睡了个懒觉，期间快递员给我打电话，我让他先放在门口了，想着中午出门吃饭再拿进来。可一出门发现门口空空如也。我拿出手机，确定了一遍跟快递员的通话记录，确定自己早上没有梦游。难道是谁把我的快递拿了？我打算去楼下保安室看看监控。一下楼发现楼下聚集了很多人，连救护车都来了。一个老头被抬上了救护车，边上还有一辆布加迪猛龙被砸了一个大窟窿。凑上去看，原来是楼上掉下来一个快递。
，直接把停在楼下的布加迪猛龙砸了一个窟窿，快递又反弹，砸到了路过的李大爷，人直接被砸晕了。我这一看，这不就是我新买的四零九零显卡吗？怎么自己从楼上掉下来了？看着外形，里面肯定是报废了。毕竟我住在二十三楼，很快叔叔就过来了，拍了几张现场的照片，简单询问了一下。带着我跟车主还有李大爷的女婿去调取了监控，原来是隔壁的熊孩子搞的鬼，把我的快递从二十三楼扔下来，快递砸坏了布加迪，然后反弹撞倒了路过的李大爷。叔叔在我的带领下找到了熊孩子家，说明原因后，熊孩子妈妈矢口否认，称熊孩子一天都在家写作业，怎么可能出去扔快递？一定是搞错了。叔叔拿出了刚刚保安室录制的视频，熊妈又改口。他还只是个八岁的孩子呢，他什么也不懂，他只是无意识的做了这些。正因为他是未成年，所以他造成的这些损失将由他的监护人来承担。现在，请你叫他出来，我们了解一下情况。我家小宝不在家，出去玩了。熊妈的话一次一个样，刚刚还说孩子一天都在家，这时候熊孩子自己出来了。妈妈是谁呀、啊？叔叔上前问道。小朋友，能不能告诉叔叔，你为什么要往楼下扔快递啊？妈妈说他们能开这么好的车。肯定不是什么好东西，我就制作了快递炸弹扔他，一下就给他砸了一个大窟窿。感情这还都是熊妈教的，自己心里就有问题。结果也不用多说了，叔叔把他们带回了局里做笔录，具体赔偿要经过评估之后才知道。最终我的四零九零花了一万五千九百九十九，车主那边布加迪猛龙是限量款，仪表盘什么都砸坏了，维修费用估计在一百万以上。李大爷那边被砸出了脑出血，做手术加上住院，家人已经垫付了二十万了。叔叔经过初步责任，认定熊孩子一家至少要赔偿一百五十万以上。一听到这个消息，熊孩子的姥姥开始在地上撒泼，说这是要了他们的命啊！他准备从这个楼上跳下去，不活了。熊孩子的姥爷也气得晕了过去。熊爸从外地赶回来，奋力狡辩，但是无济于事。只能乖乖签了责任书。当天晚上，隔壁传来了竹笋炒肉的声音，熊孩子终于有了一个完整的童年。随后又传来熊爸妈的争吵声，都是你惯的，小虎变成现在这样，现在好了吧？我们一家可以露宿街头了。几天后，熊孩子一家从我们小区搬了出去。我想说的是，人不是生下来就能懂道理的，一切都需要家人和老师正确的引导和教育，才能形成正确的价值观。不要用年纪小当做纵容的借口，千里之堤溃于蚁穴，小毛病也可能会闯大祸。熊孩子喜欢欺负同学，最后被扔下跨江大桥。表弟学校有个熊孩子，虽然才读四年级，但是已经有一米七了，营养也吃得很好，仗着身体优势在学校里横着走。身边跟了两个马仔，一个叫长江，一个叫黄河。即使是五六年级的遇见了，也要赞美疯狂。三个人经常在学校里欺负同学，例如仙女同学裙子，让别的同学帮她写作业，抢其他同学东西都是家常便饭。甚至他们还在放学后围堵一些学生，说要收照顾费，交了之后就照着你。同学们都是敢怒不敢言，因为反抗或者是告老师之后都会被狠狠的收拾。这也越发助长了熊孩子的气焰。见人就说自己是实验小学扛把子，老师也把熊孩子的家长请来过。可谁知道，听完老师的告状，熊爸不但没有生气，反而还一脸自豪地拍拍熊孩子：“我儿子还真是有出息。”老师见状又说：“助长这种行为是不对的，要是再有类似情况，只能被劝退了。”谁能开除我儿子？小孩子之间打打闹闹有什么关系？又没有发生什么大事，有必要这么兴师动众吗？副校长是我大舅，你开除一个给我看看。老师也没有办法，口头再警告了两句，就放他走了。熊孩子也就更加肆无忌惮了，连老师也不怕了。很多家长也察觉了，有时孩子回家不开心，像是被欺负了，问孩子怎么了也不说。有些家长就干脆把孩子转学了。慢慢的，熊孩子把自己的地盘辐射到了学校周边的街区。有事没事就翘课，带着长江黄河在街上瞎溜达，颇有古惑仔的派头。这天，熊孩子照例在溜达，鼻孔朝天不看路，一不小心就撞到了一个黄毛。黄毛也没打算太计较，可谁知熊孩子反而一脸生气，没长眼睛了，不看路。黄毛顿时气笑了：“哪里来的小屁孩，说话真冲！”
小子，是你撞的我，本来没打算跟你计较，现在你乖乖道个歉，我就放你走。熊孩子天天当大哥，哪里听过这种话？二话不说，一拳先打了上去。叫水小子呢？你勇哥的名头没听过哦，今天必须得给你个教训。黄毛脑海里搜索了一下，也没听过这一片。有什么勇哥啊？你个小屁孩，搁这跟我过家家呢？我管你勇哥还是勇弟，敢打老子，活腻歪了！说着，黄毛就冲了上去。长江黄河也出手了，三个打一个。虽然他们三个营养比较好，但是黄毛毕竟有经验，几下就都给撂倒了。小屁孩，听哥一句劝，回去好好学习吧。你这两下子也就欺负欺负小学生。黄毛说着，潇洒离去。可熊孩子已经怀恨在心了。这天晚上，黄毛在一个烧烤摊喝得醉醺醺的，准备一个人回家。路过的熊孩子恰好遇到，心中暗叹机会来了。他马上在路边捡了一块板砖，笑眯眯的跟在后面。走到一个桥上，他趁黄毛想要撒尿的时候，突然冲上去一砖，拍在了黄毛头上，一下把黄毛砸清醒了。回头一看，又是这个小屁孩，他大吼一声，冲上去先控制住熊孩子拿砖的手，接着一只手掐住他的后颈，把他按到了桥边。你个小瘪三，服不服？下次还敢不敢了？熊孩子什么时候服过？嘴巴里冒出来的都是国粹。黄毛越听越气，再加上酒精上脑，他一下就把熊孩子翻了下去。这个桥离水面有二三十米，熊孩子落水的时候，胸口先碰水。接触面积很大，效果就跟砸在地上差不多，当场嘎了。第二天酒醒黄毛，直接自首了。叔叔结合桥上的监控视频，判定黄毛属于防卫过当。但是鉴于是熊孩子先动手，加上是自首，最终结果是关十年小黑屋。朋友们，你们觉得应该怎么判呢？熊孩子喜欢捉弄汪汪队，最后被嘎了西瓜。村里有个熊孩子，最喜欢的就是欺负汪汪队。每天拿着一根棍子，看到小狗就撵一撵，不论大狗小狗，他都敢追着跑。有时趁狗不注意的时候，他还会搞偷袭，一棍子抽的狗嗷嗷直叫。熊孩子看到了，笑得合不拢嘴。追不上的时候，他还会去捡地上的石头，一块一块的向小狗砸去。村里的汪汪队对这个熊孩子都是望而生畏，看到了都远远的汪两声以示不满。熊孩子敢这么肆无忌惮，是因为村里的狗都认识他，也知道他是村里的小孩，不敢对他太凶。平时也就敢对他呲呲牙，警告一下他。熊孩子隔壁家的旺财，有天被熊孩子逮住了，然后揪着头上的毛，硬要坐在旺财身上让他驮着走。头上的毛被一撮一撮的揪掉，疼得旺财龇牙咧嘴，真是闻犬伤心，见犬落泪。老李家的翠花生了三只小狗。为了喂奶走不开，在熊孩子面前就成了待宰的羔羊。熊孩子天天过来欺负他，小狗还没满月就被他经常揉来揉去，还被他扔到水里。有次翠花忍不住冲着熊孩子低吼了一声，吓得熊孩子摔了一屁股蹲，哇哇大哭着跑回去找他爷爷。他爷爷当场就带着铁锹冲了过来给他出气。翠花刚生完崽，比较虚弱，来不及跑，几下就被送走了。最后，熊爷爷也只是赔了几百块钱，然后就提着他准备晚上回家加餐。只是可怜了几只小狗，装装恶行让熊孩子的名头在狗圈里已经臭了。这天，熊孩子照例拿着自己的金箍棒游村，突然看到路边有一只生面孔，见了他居然没有害怕的逃走，反而在这悠闲的晒太阳。他悄悄走上去，生怕吓跑了他，突然抱起一棍敲在狗头上。一声惨叫，不过这次小狗没有跟往常一样逃走，反而是回头一脸怒视着他，发出几声怒吼。熊孩子一看吓得不行，扔掉棍子就回头跑。恶犬哪会那么容易放过他？一下就扑了上来，把熊孩子扑倒在地，咬了上去。熊孩子疼得哇哇大哭。几只汪汪队听到声音飞速赶来，身后跟着几个村民，其中正有已经被薅成地中海的旺财。他们一过来，虽然发现被咬的是熊孩子，但是也没有犹豫，一起冲上去对恶犬发起了猛烈攻势，很快就把恶犬制服了。但是熊孩子的西瓜已经碎了一地，毕竟这么小的孩子在一只这么大的狗面前，完全没有能力抵抗的。熊爷熊奶姗姗来迟，一看到这个惨状，直接晕了过去。他们晒个稻谷的功夫，宝贝孙子就成这样了。恶犬最终被嘎了，原来这只狗得了狂犬病。
，正是因为脾气狂躁，被隔壁村赶了出来。恰好路过我们村，遇上了熊孩子，被挑衅过后，狂性大发，酿成惨剧。村里的几个汪汪队在这次战斗中也有几只受伤了。虽然他们经常被熊孩子捉弄，但是作为村庄的守护神，他们的职责就是保卫村民，所以他们毫不犹豫的就上了。这就是咱们的中华田园犬，恶人自有天收。朋友们，你们还有什么土狗的故事吗？熊孩子惹到狠人。我们小区刚搬来个熊孩子，一搬来就开始肆无忌惮，经常在楼道里随意大小便，还故意弄坏停在小区楼下的汽车。邻居也多次找到熊孩子家沟通，但由于熊爸妈态度特别蛮横，每次谈话都是不欢而散。有天我下班回家，刚走到门口，突然一个灭火器蹭着我的头皮掉在地上。吓得我顿时三魂没了七魄，抬头一看，熊孩子正趴在窗户上哈哈大笑。我十分气愤地跑到熊孩子家，你家孩子往楼下扔灭火器，差点就砸到我了。我说你一个大老爷们也太不大气了，他才多大呀？你跟一个小孩子计较什么？这不是没砸到你吗？我顿时气得鼻孔冒烟，要是砸中了，我还能站在这跟你讲话吗？眼看理论不行，看来我只能拿出我的三十六计了。我一脚油门轰到了小姑家，还带来了我那个同样无法无天的堂弟。小老弟，你大哥现在属于是被欺负了，需要你出手了。堂弟不愧是跟我练过，一套五连鞭直接把熊孩子撂倒，哭着回家找妈妈。很快熊爸妈找上门了，他才多大呀？小孩子之间打打闹闹多正常，你不会这么不大气吧？我把他之前的话还了回去。可谁知道熊爸妈回去之后，直接把熊孩子送去了武术学校，说怕孩子以后受欺负。熊孩子学成归来，果然今非昔比，一路挑战，把小区幼儿园打了个七进七出，基本所有小孩子都被他揍苦了。熊孩子还不满足，开始挑战大人。这天他看见一个男子神神叨叨的在前面走，他就开始在边上挑衅，男子根本不理他，熊孩子就一路跟着。嘴上还一直说着国粹。当天晚上到了十点，熊孩子还没有回家，熊爸妈害怕的满小区寻找，也没有找到，只能打电话叫了鼠鼠。鼠鼠通过监控锁定了那个男子，很快就找到了他家，直接砸门而入，却发现男子很淡定的坐在沙发上，房间里弥漫着浓浓的血腥味。鼠鼠连忙展开搜查，熊妈见状直接晕了过去。鼠鼠当即把男子带进了所里，路上发现男子神神叨叨的，就把他送到了医院。经过医生诊断，该男子患有精神障碍，受到刺激或者挑衅就无法控制自己。最后，男子被送到了精神病院。我想说的是，保护孩子的方式不应该是单纯的去武装他，要是没有正确的引导和教育，社会终究会给他上一课的。熊妈心理扭曲，教育熊孩子故意滑车。还指使熊孩子在他人火锅中加答辩。小区停车场，一个妇女正操控着一个熊孩子在滑车。对，小宝用力点，这边也多滑一点，反正他有钱，多滑点也没事。喂，老公啊，我正带着咱儿子滑你姐夫的车呢，谁让他不给我们买车了？自己开几百万的豪车，住二百平的房子，给我们买个几十万的车都不肯，反正修车这点钱对于他们都是小意思。客厅正在看电视的，我突然听到了敲门声。走过去，打开一看，进来一个戴金链的男子，面色不善。就是你家小孩把我车给划了呀！我一脸懵，我们家没有小孩子呀，我们才刚结婚呢。这时弟媳走了进来，手里还牵着大侄子。姐姐姐夫，我来了，小虎，快叫姑父。姑父。谁知道男子一看到他俩，顿时气得不行，还说不是你家孩子，我刚刚找保安查过监控了，就是这个孩子划了我的车，身边还跟着这个女人。啊。这是你的车，我还以为是姐夫的车呢。弟媳小声嘀咕了一句：“你说什么？没什么，没什么。小宝调皮吗？这个年纪的熊孩子都是比较调皮的，你帮他赔一下呗。就划了点车，又要不了几个钱。”说着就牵着熊孩子走了。他说的好像很理所当然一样。我没办法，对不起了，兄弟，多少钱？你算一下，我赔给你吧。算了算了，都是邻里邻居的，不是你们故意划的，也就算了。下次可不能让你家小孩子再这样了。男子还挺大度。好的，好的，谢谢了。男子走后，我一脸不满地对着妻子说：“允儿啊，也该让你弟弟管一管他这熊孩子了。到这个岁数了，不多管管，以后闯的祸还要多呢。”对不起，小桶。
。哎呀，说这话干嘛？一家人不说两家话，晚上带他们去吃火锅吧。附近刚开了一家火锅店，听说味道很不错。好呀，我这就去叫他们。火锅店里，这是他们家最出名的牛瘪火锅，闻起来臭，吃起来香。弟媳，你们快尝尝。妈妈，这是什么呀？臭死了！跟我那的爸爸一样，宝贝呀、啊，这是好东西，很补的。来，妈妈给你多加点肉，别吃青菜哦。我们要多吃点肉才够本。突然，熊妈瞥见隔壁桌，不正是刚刚被他们划车那个金链男吗？正一个人美美哒在吃火锅呢。突然，一个电话来了，就看见他接起电话往外面走去。熊妈眼珠一转，又有坏主意了，拉上熊孩子就往外走。姐夫，我们去一下卫生间。熊妈牵着熊孩子来到一个角落。小虎啊，刚刚我们吃的东西是不是很臭啊？是啊，妈妈，好臭啊，就跟奥利给一样。其实我们吃的就是牛的奥利给做的。熊孩子听完差点吐出来，不过没关系，那都是可以吃的，而且加的越多越好吃。老师是不是教我们要乐于助人啊？你看隔壁那桌锅里都没有那么多臭味，一定不好吃。你去给他们加点料好不好？加点爸爸就能好吃吗？妈妈，当然了。熊孩子很相信妈妈说的，转头就去厕所制造了一点佐料，然后跳上桌子，压到了隔壁桌的锅里。正巧那个金链男来了，看到了这一幕，生气的冲了过来，一把把熊孩子推下了桌，哇哇大哭：“你在干什么？谁教你这么做的？”我妈妈说的，越臭越好吃。我给你加点佐料，你还怪我？熊妈和服务员同时赶到了战场。你干什么呀？他还是个小孩子。小孩子调皮不是很正常，你怎么能打小孩呢？先生，怎么了？发生了什么事情？我出去了一下，回来就看见这个熊孩子正在往我的火锅里加奥利给，他还说是他妈妈教的。你看应该怎么办？我们也是听到动静赶到了现场，就看见熊孩子正在地上哭。就算是孩子调皮不懂事，也不能打孩子呀。你看你这么大的人了，我哪有打他？我就是推了一下他。要不是你教他主动找事，能有这些事吗？不行，我孩子要去医院。要是摔坏了，你赔得起吗？对不起，女士，孩子可以现在就去医院，但是孩子在我们火锅店捣乱的事，我们调查监控后保留追究权利，实在抱歉了，先生，这单我给你免单了，您觉得如何？行吧，孩子先去医院吧。熊孩子为何突然暴刺熊妈？主要是对方给的实在是太多了，续接上集。你看你这个姑父怎么当的？大侄子被别人打成脑震荡了，你就在边上一句话也不说。我说你这个人怎么胳膊肘往外拐呢？不是这件事情，主要还是我们理亏在先。要不是小虎在别人的火锅里拉屎，那个人也不会那么生气。小孩子这个年纪调皮捣蛋，不是很正常吗？你没听说过越调皮的孩子以后越聪明吗？我家小虎以后肯定学习非常好。学习好不好不知道，但是这么下去，不知道还有没有以后了。你这叫什么话？咒我儿子短命吗？这时，一个护士走了进来，跟他说了孩子没事，一点事情都没有，就一定要我们开一个脑震荡的单子，不知道想干什么。我惊呆了，我说明明看小虎没什么事情，怎么就突然脑震荡了？合着你在这骗我们呢？熊妈表情明显慌乱了。就算没有脑震荡，肯定有什么内伤没检查出来。小孩子这么脆弱，被打一下肯定不得了吗？我不是想他赔点钱，以防以后万一出什么问题呢？你这是讹人，我真是服了。无视熊妈的胡闹，我们带着小虎回到了家里。毕竟这是我们的亲弟媳，该给的尊重我们还是要给的，不能让他太丢面子。熊妈回到家里，百无聊赖，看着这个比自己家里大两倍的卧室，心里就是不舒服，又想到了什么歪招，于是悄悄对正在玩的熊孩子说：“小虎呀，等等，我们跟你姑父他们一起去吃烧烤，好不好？”“好呀，好呀，我最喜欢吃烤羊肉串了。”“那等等，到了吃烧烤的时候，我们把签子吃完了，往你姑妈脸上插，好不好？”“呃，这样不好吧，妈妈，这样子姑妈会流血的，而且这样子很痛。”“没事。”小孩子打人是不疼的，小孩子这么玩一下没事的，大人怎么会跟小孩子计较呢？妈妈小时候总喜欢跟他们这么玩，大人都夸我活泼呢。这时走到门口，想要找他们娘俩吃饭的，我停住了脚步，不敢相信，我居然听到了如此震碎三观的对话，感情熊孩子三番五次的捣乱，都是因为熊妈在后面指点江山呢。看我不制止你，于是又走回了客厅。过了一会儿，熊妈出来了，姐夫。我们晚上去吃烧烤吧。小虎说想吃羊肉串了。好呀，都由你们定哦。那就这么说好了，我先去化个妆。趁着熊妈化妆，我把熊孩子叫到一边，说起了悄悄话。晚上坐到了烧烤摊上。
大家正在兴致勃勃的撸着串，熊妈突然对熊孩子使起了眼色。见状，我也暗暗对熊孩子点了点头。熊孩子拿起一根铁签子，突然就扎向了一旁的熊妈。哎呀，小兔崽子，我让你扎他，你扎我干什么呀？小孩子打人又不疼，大惊小怪干什么？扎的是我又不是你，你当然不疼了。臭小子，看我回家怎么收拾你！小孩子玩玩的，大人怎么好意思跟小孩子计较呢？原来是你。就是你串通我儿子一起来对付我，你这个吃里扒外的小犊子！对不起，妈妈，你不是说小孩子玩一玩没事的吗？不要怪我不听你的话，实在是辜负给的太多了。一堆的神秘手办从熊孩子裤兜里掉了出来，你们都欺负我！记住，你怎么教育你的孩子，你的孩子未来就会怎么回馈你。以后不要再利用孩子作为你作恶的工具，再被我发现就不是扎一下这么简单。小虎跟我是血亲，你可不是。熊妈纵容熊孩子偷拿快递，蓝环章鱼出口为民除害。今天去拿快递，却怎么也没找到我刚买的限量版四驱车。去保安室调查监控，才发现原来是被隔壁的熊孩子拿了，而且他拿的不单单是我那一个，货架上那一排全被他拿了。手机联系了业主群里，今天同样有快递的人。我们一起组队找上了熊孩子家，一开门就看到一个四驱车冲了出来，后面跟着一个七八岁的熊孩子，身上还穿着尿不湿。这不正是我刚买的四驱车吗？我自己都还没玩过呢。女士你好，我是这栋楼的物业负责人，你家孩子拿错了快递，这几位就是快递的失主，还请归还拿错了快递。谁家孩子拿错了快递？我家孩子今天一天都没出门，拿什么快递？你们别乱讲的嘞。这是刚刚拷贝下来的监控视频，还请配合我们的工作。妈妈一看视频也没法嘴硬了，那你们进来自己拿回去吧。几个不值钱的东西唧唧歪歪，没见过世面的样子。一进门就发现地上散落着很多快递纸盒，所有快递都被熊孩子拆开了，里面的东西散落一地，有化妆品、手表、首饰之类的。熊孩子应该是看到里面就那一个玩具拿去玩了。其他的就都扔在地上，那都在这里了。你们自己买了什么，你们自己拿回去吧。还说什么孩子一天没出去，这么多快递拆在这里，他心里没数吗？你这样把我们的东西都拆了，我们还怎么用？这个口红还是我准备拿来送人的，现在怎么送？东西反正都放在这里了，我的孩子好心帮你们拆快递，不谢谢我们就算了，还想干嘛？这时候熊孩子抱着一个摔坏了的四驱车走了进来。这个小车质量真差，才摔几层楼梯就坏了，晦气！我一看，好不容易抢到的限量版四驱车就这么被玩坏了，气得牙关都要咬碎了，就想冲上去抢回来。熊妈挡在前面，这个赛车是我好不容易买到的，现在被你的孩子玩坏了，你打算怎么赔？不就是一个破玩具吗？这么大个人了，还为这点小东西生气？给你五十，不用找了。这是限量版的四驱车，标价三千九百九十九，还买不到货，是我好不容易抢到的。要是不信我，随时可以给你看订单。哎呀，别说了，别说了，不就是几个快递吗？我买了，我买了，原价赔给你们，你们拿去再买一个就行。好像没见过钱一样，真是乡巴佬。几个乡巴佬，一辈子都吃不上四个菜吧。本来赔偿也就算了，他们这个态度就让我们着实不爽。我当即就打算报警。物业一看，马上拦住：“大哥，大哥，别报警，人都不是，已经同意赔钱了吗？咱们有话好好说。我让他给你们道个歉，报警对小区影响不好。”说着就看见物业把熊妈拉到一边，悄悄话了一番。最后熊妈不情愿的道了歉，快递原价赔偿给我们就结束了。本来以为风波就结束了。隔天做动画的我，突然听见楼下有救护车声音。打开门一看，熊孩子口吐白沫的倒在地上，垫上还躺着一个小可爱。熊妈跪在地上哭天抢地。原来是熊孩子昨天没挨揍，今天又喜气洋洋的来取快递。按照惯例取了一排，坐在门口就开拆。第一个就是一个很可爱的小章鱼，他把它拿出来放在手上玩。小章鱼受到惊吓，咬了他一口。随后，他直接开始全身抽搐，口吐白沫，嗝屁了。这个章鱼叫蓝环章鱼，有剧毒，被咬上一口就能给你送走。是我给我的鱼缸新添的小可爱，没想到我还没拿到手，他就为民除害了。熊孩子也是吃了没文化的亏。最终的结果到底是怪熊孩子呢，还是怪熊妈呢？
，你们来说说，无知熊孩子抢走乞丐碗里的钱，被人贩子盯上后拐走，最终自己变成了瘸腿臭要饭的。熊孩子深受熊妈的溺爱，从小打不得骂不得，想干什么就干什么。这天，熊妈带着熊孩子在街上闲逛，突然看到路边有个人瘸腿坐在木板上。前面还放着一个碗，行行好吧，各位，我已经快三天没吃饭了，谢谢谢谢。妈妈，这个人是谁呀、啊？为什么别人会给他钱？孩子啊，他就是个臭要饭的。妈妈跟你说，要是以后不好好读书，长大就跟他一模一样。熊妈的声音并没有刻意降低，路上的人，包括乞丐都听到了。乞丐无奈的低下了头。妈妈，我才不会跟他一样呢。又丑又脏，丢脸死了！熊孩子说着，还跑到乞丐摊前大叫：“臭要饭的，臭要饭的，羞羞脸，活该是个烂瘸子！”说完还做了个鬼脸，<笑>一脚就把乞丐的饭碗踢翻了。乞丐一脸愤怒，但是由于腿脚原因没法起身，熊妈赶紧带着熊孩子逃之夭夭了。之后这个乞丐就换了地方，可能是怕再遇到熊孩子，可命运的安排总是那么的巧。熊孩子骑着自己的滑板车在街上溜达，看到路边新开的奶茶店，突然感觉有点渴。可今天提款机没带在身边，没人可以给他买单。一筹莫展的熊孩子突然瞄到路边的乞丐，滑了过去，不怀好意的看着乞丐无法走路的双腿。乞丐一看，又是这个小逼崽子，连忙把碗拿了起来。臭要饭的，怎么又遇到你们？真晦气！躲什么躲呀？我又不会偷你的钱。我要也是光明正大的呢。说着，熊孩子一脚踢翻了乞丐，抢过了他的饭碗，把里面的钢棒纸币一扫而光，随后还跑到离乞丐几米远的地方扭起了屁股。臭要饭的，来抓我呀！你个烂瘸子，别人给你钱，你也花不了吧？正好让本大王来帮你花吧。乞丐欲哭无泪，只能眼睁睁地看着自己一天的成果又要没了，胖虎扬长而去。却没有注意到这一幕都被暗处的几个人盯了去。大哥，就是这小子，天天在这捣乱。小胖子屁股扭的还挺可爱，就是他了。明天哥几个一起去请他喝茶。胖虎开心的抱着两个甜筒回家了，剩下的钱留着看熊出没。第二天，胖虎来到老地方找他的滑板车。昨天太得意忘形，把自己的座驾丢了。来到昨天乞丐的位置，却没看到他人，只有两个杀马特靠在那里。喂。黄毛有没有看到本大王的滑板车、啊？黄毛一看目标上钩，嘿嘿一笑。滑板车我看到过，被一个乞丐拿走了，往那边去了。果然是这个臭要饭的，看我找到他不给他来一套五连鞭。小朋友，叔叔带你去找吧，我知道他家在哪。好啊，前面带路，要是找到了，本大王不会亏待你的。二人笑嘻嘻的带着胖虎来到了一个巷子。胖虎果然在这里看到了自己的滑板车，三步两步冲了上去，却突然看到房门里乞丐正在里面对着他着急的挤眉弄眼。臭要饭的，本爷在这表演什么呢？我还没找你算账呢，敢动本大王的滑板车！胖虎说着就冲进了院子，却突然愣在原地。原来他看到了院子里有四五个跟乞丐差不多的人，唯一共同点就是都缺胳膊少腿。察觉到不对，胖虎不敢多留。转头就想离开，却突然撞上了后面进来的黄毛二人。小朋友去哪呢？叔叔帮你找到，你要找到东西了，该轮到你帮叔叔了呢。孩子想要求救路人，被发现后抓回去，经历了佛山无影脚和地狱辣椒水。熊爸熊妈发动全网苦苦找寻，这个时候我却收到一条私信：小桶，我好像看到过这个小孩，很可怜。你确定你看到的是这个孩子吗？我应该确定，我在车站这边看到的衣服和长相都是一样的，就是少了一条腿。那你能告诉我是哪个车站吗？方便的话可以拍一个照片。很快，一张照片传来，看样子还真是熊孩子，可再也不是之前看到白白胖胖的模样。好的，你先不要轻举妄动，我这就联系这边的阿瑟，收起手机。我马上前往派出所，通知了阿瑟以及熊妈。阿瑟沟通了当地的警局，也是很快就开车出动。但是，一千多公里，再怎么快也得一天。小玉这边通知完我后，一脸兴奋，总感觉自己干成了什么大事，于是像一个小特务一样，一直躲在车站周围盯着，直到太阳都快下山了。
，黄毛二人来拉着胖虎回城。小玉眼看就要丢失目标了，于是娇咪咪的跟在了后面。他想看看胖虎到底会被带到哪里，等会可以给阿瑟提供线索。七拐八拐进入了一个小胡同，小玉看黄毛等人进了一个院子，关上了门，便悄悄的躲在墙根后面偷听。我这边也收到了小玉最新提供的定位。风驰电掣的往那边开去，但是这些天的生活已经让他蒙上了阴影，再加上脸上的疤，让他觉得自卑，无法见人。之后就一直不敢出门了。熊孩子因为长得酷似国民爸爸，被发掘成为网红，最后被利用完丢弃，却直接毁了一生。王小呆家里很穷，爸爸年轻时不小心出车祸，瘸了一条腿，只能靠在家里做一些手艺活维持生计。妈妈也因为一场大病，烧坏了脑子。变成了半呆半傻的模样，见到人只会呵呵傻笑。王小呆已经十岁了，但是还不知道一加一等于几，属于是智力残疾。他的亲生哥哥永次郎要比他强点，但是也实力有限，勉强能够把握一百以内的加减。兄弟俩在村里经常受欺负，没什么朋友。突然有一天，一个老板开着豪车停在了王小呆家门口，村里人还是第一次看到这么霸气的车。车上下来一个中年男子，提着大包小包的礼物，一进屋里就王叔王叔的叫，这让呆爸有点摸不着头脑。原因居然是王小呆的一张照片意外在网上爆火了，就因为他长得实在是太像国民爸爸了，就连国民爸爸本人都转发了，觉得这就是他小时候的照片。于是几个大老板开始大数据搜索，终于在这个小山村找到了他本人，太像了，实在是太像了。周扒皮看着眼前的王小呆，不禁感叹：“这不就是妥妥的脖子以上都是顶配吗？”巨大的流量让周扒皮看到了利益。此时，在他眼中，王小呆就是一个摇钱树。小朋友，你几岁了？十岁。王小呆脱口而出，咬了一口手里的苹果。那你平时会看书写字吗？还会看电视。语出惊人的回答让周扒皮觉得不简单，他还是把谈判对象转向了呆爸。王叔，这次来是跟你商量个事的。你们家小呆呀、啊，因为长得很像我们的国民爸爸，现在是火出圈了。现在只要在我们的帮助下稍加宣传，你孩子就能给你赚很多很多金币了。你们家要发财了，您二老以后就可以享福了。呆爸不相信有天上掉下来的馅饼，第一反应是先想保护自己的孩子。我不要你们的钱，你们陈世人讨老抬升了，我不会把儿子交给你们的。王叔，你放心，我们不是什么无良公司。以后也只会带着小呆拍一拍短视频之类的，不会伤害他的，反而还会给他吃最好的东西，穿最贵的衣服，教他读书认字，给他增长见识。这一万你先拿着，就当是我们的见面礼。看着递过来的钱，王叔虽然知道这对他的家庭很重要，但还是不为所动，心中反而对他说的能带孩子长见识、教孩子知识有点心动。可能这也是孩子这辈子唯一走出大山的机会。跟着周扒皮一起来的一个辣妹，直接对着小呆说：“小朋友，姐姐带你去游乐园玩，好不好呀？给你买冰淇淋吃。”漂亮姐姐，好呀，我最喜欢吃冰淇淋了。王小呆很快就被收买了。你放心吧，王叔，现在网上这么多人关注，我们只是为了帮助你把这些东西变成金币，可以帮助你们，不会伤害小呆的。呆爸这才接过了周扒皮递过来的票子，却不知这一接却让他以后后悔终身。小呆呀、啊，以后你就叫我表哥好了。以后我就让这个大姐姐天天贴身照顾你，好不好？给你买最大的玩具，吃最好吃的冰淇淋。好啊，好啊！小呆高兴的跳了起来，直接跳到了大姐姐的身上。<笑>王叔，那这些东西你先收着，我们先带小呆去镇上买几套合身的干净衣服，带他拍摄几个视频，过两天回来看你。呆爸叮嘱道。小呆，急得在外面要听话哦。没等说完，三人就出去了。小呆高兴的在小姐姐怀里上蹿下跳。好耶，出去玩去喽！哥哥永次郎只能躲在一旁，静静的看完了这一幕。熊孩子因为长得酷似国民爸爸，被发掘成为网红，最后被利用完丢弃，却直接毁了一生。昔日穿的破破烂烂的王小呆，因为长得像国民爸爸。摇身一变，穿上了干净华丽的服装，住进了大道离谱的豪华大别墅，出行都是各种豪车，吃的都是牛排汉堡，以前喝不起的饿的盖塞满了他的卧室，身边二十四小时都有个保姆在照顾。
。这样的日子让小呆觉得自己是不是置身天堂？这里的生活让他觉得好梦幻，已经全然忘记自己之前的小山村了。每天都会有博主或者是活动来找他拍照，他只需要配合的摆个 pose， 最多就是再加上一句口号，每个人都会微笑的过来摸摸他的头，很亲切的跟他交谈。都好像跟一个亲切的长辈一样，没有人像以前一样欺负他了。虽然这些人都带着一个东西在拍摄，小桶最近网上很火的那个王小呆，你看了吗？就是那个长得很像我们国民爸爸的那个小孩子吗？对啊，现在已经被包装起来做网红了，很多知名博主都去找他合影，他还上了不少综艺节目，甚至都上了王大锤主持的《非常七加一》。现在有流量，大家都去凑热闹罢了。突然爆火，不知道对这个小孩的家庭是好是坏，肯定是发财了呀！流量这么大，随便包装一下，金币不是卡卡爆？不一定哦，金币是很多，可不一定进到他们家里。非常七加一的现场，现在有请我们的特殊嘉宾王小呆，掌声有请。伴随着音乐声，王小呆一脸自信地走到了舞台中央，一看这范儿跟之前判若两人<咳>，观众都开始惊呼：“这也长得太像了！” Hello， 大家好，我是王小呆。跟观众打了个招呼，电视机前的呆爸热泪盈眶。他从没想到自己的小孩这辈子还有机会上电视呢。难道他们老王家真的要翻身了吗？希望不是，南柯一梦就好了。边上同样在看的勇次郎满脸嫉妒。最近身边的人嘴里谈论的都是弟弟王小呆了，甚至连村里的小美那天跑过来也是问小呆在不在家。这让他这个大哥情何以堪？嫉妒的火焰让他心中暗下决心，等弟弟回来要给他点颜色看看。没想到这样的日子很快就到来了，才过了不到一年，大伙儿们的新鲜劲儿就下去了。看来看去就那么几句台词，几种剧本，也没什么意思。越来越少的人来找王小呆拍照了，他感觉身边的人对他的态度也在慢慢变差，就连一直照顾他的小姐姐也很久没来了。他不知道这是因为他的剩余价值已经越来越少了。直到这一天，周扒皮带着他坐上了那辆熟悉的车，开往了村里的方向。小呆呀、啊，我带你回家，好不好？我不要回家，家里不好，我还要住飘飘姐姐的别墅。王小呆开始哭闹，闭嘴，都赚不到钱了，还想住别墅呢？想得美吧你，回你的农村小屋去吧。这一年来，周扒皮根本没有按照约定给他多少钱。前后加起来不到几千块钱，不过因为他们从来都没有什么纸质的合同或者约定，给多少都是周扒皮自己说了算。直到饿得两眼发昏了，王小呆才肯吃一点馒头，再也回不到之前的日子了。这一年，他只学会了几句广告词，说什么教他读书认字，完全就是骗人。嗯，反而不知道是什么原因，让他在未来几年身高长相就没有变过。而他的亲生哥哥永次郎却因为年龄增长、体型优势越发明显，积累多年的嫉妒让以后王小呆的生活雪上加霜。未来又会如何呢？大伙自行脑补。黑红之后的熊孩子跻身顶流，可是他能否收获小美的芳心呢？被送进了医院，经过检查还好，只是内脏受到了一些震荡，住院休养几天就可以了。胖虎这几天一直有点抑郁。不敢开直播，害怕再次看到那些网友的评论。爷爷也看出了胖虎的变化，安慰道：“小虎，虽然之前爷爷一直不赞同你做这个，但是发现你是真的喜欢。自从直播后，懂事多了，勇敢去做自己喜欢的事吧，不要在乎别人的看法。爷爷支持你。”胖虎听到之后非常感动，自己最亲近的人终于支持自己了。回到家，勇敢地打开了直播。一开播，发现自己的粉丝数涨了好几百万，直播间观看人数也非常多。不过弹幕完全不跟之前一样了。主播对不起，我们不该听信别人的诬陷。百万正义大军前来请罪。看着弹幕的风向完全变了，胖虎有点感动。兄弟们，我知道你们很多人出发点都是正义的，只不过是被网络上的一些有心之人利用了。只是有些兄弟的行为确实太极端了，导致我和我的家人都受到了很大的困扰，所以我前段时间一直不敢开播。网友们又开始发起了道歉弹幕，开始责骂起了那些不负责任的主播和键盘侠。不过没关系，经过这次事件，我也成长了。
做任何事，问心无愧就好。正义总会到来的，无论是老粉还是新粉，喜欢我你就留下，我给大家跳个舞吧。直播间响起了老粉们都十分熟悉的那首歌，跳的也是最初的舞蹈。还是那个味道，兴奋的水友们让直播间下起了火箭雨，直播间人气疯涨。此时的一个星探也关注到了这个直播，嗯，确实不错，节目效果和直播间人气都是相当棒，只要稍加包装，这妥妥的就是一个顶流网红呀。可激动的他发现，无论怎样都没法联系上胖虎，由于之前的事，胖虎不堪压力，早就关闭了私信功能。爸爸，来吃饭了。好的，马上来。转变过心情的胖虎又开开心心的去上学了，只不过小美还是一直对自己爱答不理。路过公园的长凳突然发现小美在那低头看手机，胖虎悄悄的走过去，本来想耍个帅，但是发现小美的屏幕上居然放着自己的直播回放视频。你也喜欢熊熊 baby 呀？对呀、啊，感觉他好自信，活出了自己人生的态度。真的吗？你真的这么欣赏熊熊 baby 吗？胖虎很激动，小美这才抬头发现，居然是一直纠缠自己的舔狗，连忙起身准备要走。关你什么事情？发现小美又要走，胖虎脱口而出：“要是我能介绍熊熊 baby 给你认识，你是不是就能跟我做朋友了？”小美顿了一下：“好呀，要是你能让我认识熊熊 baby， 我就跟你交朋友。”一言为定，我不仅要让你认识他，我还让他请你吃饭。小美走了。心里却没有把胖虎的承诺放在心上。第二天，胖虎在上学的路上等着小美，看见她出现，这次也没有多话，直接扔给了她一个纸条。这就是熊熊 baby 的联系方式。然后故作帅气的离开，心里已经乐开了花。回到家，等着手里的电话响。小美回到家，将信将疑的拨打了那个电话。电话接通，喂，你好，请问你是熊熊 baby 吗？是啊，你好，请问你是真的吗？我叫小美，我是你的粉丝，我非常喜欢你。电话另外一头的胖虎早都乐开了花，谢谢你的喜欢哦。听说你也在沙雕市，我能去找你见个面吗？我特别喜欢你。当然可以呢。约定好见面时间和地点，胖虎快叫起来了。Yes! 女神约自己见面呢，不过只能女装去了。既然不能和你做男女朋友，那就先做你的闺蜜。约定见面的时间。小美一眼就看到了熊熊 baby， 哇，你真的没骗我，熊熊 baby， 我太喜欢你了，呵呵呵，谢谢你，你也长得很可爱。接着两人相聊甚欢，熊熊 baby， 你有经纪公司吗？没有，之前被骗过，现在不敢签了。我爸开经纪公司的，你相信我的话，我介绍你们认识，他非常欣赏你，天天都想认识你。胖虎心想，这么早就见老丈人，有点太快了吧？我当然相信你了，老丈人。嘿、hey, ，你爸爸的公司叫什么？叫无忧无虑传媒。